はいどうも皆さんこんにちは今回は板付け遺跡についてお話ししていきます板付け遺跡は福岡県福岡市博多区にある縄文時代晩期から弥生時代にかけての遺跡です三軍山地とセフリ山地に囲まれたこの平野は北は日本の玄関口博多湾に面していることもあり古くから大陸や朝鮮半島との交流が盛んでしたその博多湾へと流れ込んでいく三笠川と諸岡川その2つに挟まれた大地の上に板付け遺跡はあります現在では地形が変わってしまっていますが弥生時代当時もこの周辺には川が存在していたと考えられており生きるために必要な水の存在があったからこそここに人々が居住したことが伺えますさてそんな板付け遺跡ですがこれらの大地は大きく3つに分けることができ北大地中央大地南大地と呼ばれています周辺は湿地帯だったので水田として利用されていて現在遺跡として整備されているのはこの中央大地と水田の跡そして板付け遺跡弥生館ですそれでは板付け遺跡とはどんな遺跡なのか見ていきましょう実際に中に入っていくと分かりやすい模型があります模型があるのがこちら現在地ですそして今からこの道を通って入っていくのですが見ての通り観光があります板付け遺跡は日本で最初期の観光集落です中には縦穴住居が復元されているのですがその西側に復元された水田跡があるということですこの集落に人が住んでいた頃は現在見えている観光がもっと深かったらしいのですが実際に今見えるようになっているのは当時よりも浅い観光ですもちろん反対側を見ても観光があり集落を堀で囲っているのがわかります板付け遺跡周辺では縄文時代から人々が生活していたことがわかっていますが観光集落が出現するのは弥生時代初期ですその後弥生時代中期には観光は埋められたものの古墳時代まではこの辺りに人々が生活していましたまた観光内の北西部には直線的な溝が確認されており半月のような形に区切られています今ご覧になっているのが直線的な溝ですねそしてこちら側には観光がありこちら側には直線的な溝があるということで半月型になっているのがわかると思いますここには少し盛り上がっている部分があるのですがこれは食料などを保管しておくための穴だったと考えられていますそれでは西側の水田跡に移動していきますがその前に板付け遺跡が発見された経緯についてお話ししていきます第二次世界大戦の終戦後静岡県にあるトロ遺跡の発掘で日本で初めて水田の跡が見つかります弥生時代に稲作が存在していたことが証明されたのですこの発掘作業は日本全国の注目を集め多くの考古学者に影響を与えましたもちろん九州にもその影響は届いていたし岩宿遺跡を発見した相沢忠宏さんもトロ遺跡発見に影響を受けた人物ですしかし弥生時代に稲作が存在していたとなると次の疑問は稲作はいつ日本のどこで始まったのかということですそんな時2つの土器が発見されます一つは縄文時代晩期の土器もう一つは弥生時代初期の土器ですということはこの2つの土器が発見された遺跡は縄文時代と弥生時代の変わり目に存在した遺跡であり稲作に関する重要な手がかりを持っていたに違いないということになりますこの2つの土器が発見された遺跡こそが板付け遺跡なのですしかし先ほどお話しした稲作はいつ日本のどこで始まったのかという疑問は現在でも議論が続けられています僕みたいな素人がどうこう言える話ではないので詳しく言うことは避けますが世界最古の栽培された稲が長江中流で見つかることから大きく分けて3つの説があります長江流域から朝鮮半島を経由して日本に伝わった説長江流域から直接日本に伝わった説長江流域から南西諸島を経由して日本に伝わった説ですこれら3つのうちどれが正解ということは現段階では分かっていないのでおそらく学校のテストに出るようなことはないでしょうとにかく現段階で分かっていることとしては板付け遺跡からは石包丁やすき家桑などの農具が発見されておりこれらの道具を使って田んぼを耕したり水路を作ったりしていたということです弥生時代の米作りと聞くとなんだか原始的なイメージを持ってしまうかもしれませんがこの頃から今とあまり変わらない方法で米作りをしていたと考えると当時の人々が持っていた技術の高さがわかります力
近くには板付け遺跡弥生館という建物があります遠く昔の時代となると当時の様子はなかなかイメージしづらいのですが館内には当時の様子が再現された模型もあってすごくわかりやすいですもちろん発掘資料も展示されていますので興味のある方はぜひ行ってみてください。